I V M. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com slash survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people, and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com slash survey, where you can fill out the survey. Bharatada ati prachina andare krista purva kalada vignana matu samskritiya bagge samshodhane heg maad bahudu akshetha dalina hosa holahu galu enir bahudu banni sudarshan aur jute nana samvada kheli tale upyogisi maatadona tale ella maatadona banni harte hodiyona nanu pavan ನಾನು ಸೂರ್ಯ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳುಗರೆ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಲಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಇಂದಿನ ಕಂತಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಾವು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹಳೆಯ ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಾದಗಳನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರ್ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ವೇಷ ಒಂದು ಋಷಿಗಳ ತರ ಇತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೆ ಇಳ್ದಿದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ ತೆಗೆದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೋ ಜನ ಐ ಪೇ ಯು ಯುನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಸರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಯುನೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಓನ್ಸ್ ದ ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಬೈ ನೇಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಯಂಗಾರ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ನಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಜು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಇನ್ಫೋ ಇದು ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ತು ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಟೈ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ ಗೆ ಈ ರಾಜರು ಈ ರಾಜವಂಶ ಬರೀ ರಾಜವಂಶದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಮ್ ಟು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡಿ ದಿ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಕಾಸನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಬಟ್ ಬಟ್ ಸರ್ ತಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏ ನಡೆಯೋದು ಇದು ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಿಂದು ವಿವರಣ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವ್ರು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜೀನರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ ಎನ್ಯಂಗರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ probabilistically they occur where in ancient times there were earthquakes there oh, yellen earthquake agitta oh, 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 alli modern barutte ant hagagi idu maade irlilla independence age eshto varshagalu nam deshadalli maade irlilla latur earthquake matte bhuj earthquake adaga eeta your scientist agi allige nemaka agidro investigation team nal aag realize aitu ayyo earthquake history ne illa nam deshadalli hagagi namu gottaagtilla ant heli so avaru adanna madidro earthquake map of india madidro ancient so earthquake is one area vibration innel barutte ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವೇ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೆರಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೋಡಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯುನೋ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸುನಾಮಿಗಳಿರ್ಬಹುದು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೀಟಿಯೋರಿಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಏರಿಯಾ ಮೂರನೇ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅರ್ಕ್ ವೇಕ್ಸ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಶಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ವರಾಹಿ ನೆಹರನ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಅದು ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಇಸ್ ಎ ಸಂಹಿತ ಸಂಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸ್ ಎನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಏನ್ಶಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವನ್ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಓಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಗಿ ಸೊ ಅವನ್ ಹೇಳದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಯಾರದ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಯಾಗಿದ್ರು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಸಿತರಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ದೇವಲ್ರ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ವೃದ್ಧ ಗರ್ಗರಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಗರ್ಗನಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ಪರಾಶರನಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಹೆಸರುಗಳು ನಾರದರಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ವಸಿಷ್ಠರಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಓ ನಾವ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರು ಅವರೇ ಈ ವಸಿಷ್ಠರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರದ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈನ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಸರಿಯಾದ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ ಬೈದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಾಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಡಪ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರದಾರೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಗುಪ್ತ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗೋ ವಾಸ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಳೆ ಮ್ಯಾನುಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಾನೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮೇ ಬಿ ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನೋ ಐದು ಕೋಟಿನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಕೆ ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾಕೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದಟ್ ದೇ ಸರ್ವೇಡ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನಿವೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡು ಅರುಂಧತಿ ದರ್ಶನ ಧ್ರುವ ದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲೈ ಇಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಫೂಲಿಶ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಓ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲಿ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರೆ ಬಟಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅವ್ನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅದರದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೇ ತರ ದಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವ
then more people will get into research anta idinne history of science the us nor en helidro adanne avanu heltane aga chinese chinese china dal ella university galalli history of science anta hosdagi shuru maadi ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭವ್ಯವಾದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿರೋದು ಅದೇ ಅವರೇ ತಾನೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಅವರು ಮಲ್ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೂರು ಪಾರ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹೌದು ಹೌದು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೈನೀಸ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾಪ್ಕ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ನೀಡಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ರೋದ್ದಂ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ರೋದ್ದಂ ನರಸಿಂಹ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೌದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಾಬು ಆ ಅವರು ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ನೀಡಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಡಮ್ ಫಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೈ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಆರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಚೈನಾ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇವರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯೂರೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೋದಂ ನರಸಿಂಹ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಆರ್ ಎನ್ ನಯಂಗಾರರು ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಧರ್ಮಪಾಲು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿನೆ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೀರಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ತಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಹಾ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಈ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ರು ಲಿಥಿಯೇನಿಯನ್ರು ಇರಾನಿಯನ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಗಳ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಓದೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಮದ್ವೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಟೈಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೆಳೀತು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ದು ಬೆಳಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಮೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಹೆಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊ
ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಎಂ ಎ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಫ್ರೀ ಐ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಿನ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಲೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಎನಿವೇ ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂ ಎ ಮುಗಿದಿದ್ರಿಂದ ಐ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಶ ಇನ್ನ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಐ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸತತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಶೋ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹೆಲೋ ಅಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತೇಜ್ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೋಚ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಲ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಆಸಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಕೇಳಿ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೋಚ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೋಚ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಐ ವಿಎಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೊರೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಈ ಮಾತುಕತೆನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಬರೀ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವನು ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ ಅವ್ರುಗಳು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಐ ಫೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನವರು ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿದ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಲಾ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅರಬ್ಸ್ ಇರಾನ್ ಇರಾನಿಯನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಿಮೂರ್ ತಿಮೂರಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರು ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಆಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮೊಘಲ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರಿತೀವಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ ಆನ್ ದಿ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೇ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಡೆ ಚೈನೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಒಬ್ರು ಚೈನೀಸ್
ಸೊ ಶೇಷ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಶಿಷ್ಟ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಚರಣೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಇವರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಮರ್ಯಾದೆವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರವಂತರು ಯುನೋ ದ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಹೂಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ ಶಿಷ್ಟಾಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿಡಿವಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲೂ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಶಿಷ್ಟರು ಅವರು ಮಹಾರಾ ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ವಂಶದಲ್ಲೂ ಶಿಷ್ಟರು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಬಡಗಿಗಳ ವಂಶ ಇರಬಹುದು ಅಕ್ಸಾಲಿಗರ ವಂಶ ಇರಬಹುದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನಗಳು ಇರಬಹುದು ಕಾಡದಲ್ಲಿ ವನ್ಯರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಜನ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವನ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ರೇಸಿಸಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವನ್ ದೈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಚೂಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ವನ್ಯ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಚೂಸ್ ಟು ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ನಾಗರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಈ ವನ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೂ ಹಳಬ್ರು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೈ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಂತರೇಶು ಕಲ್ಪಾಂತರೇಶು ಎ ಶಿಷ್ಟ ತೇ ಶಿಷ್ಟ ಇತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ತಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೂಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಲೋಡೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಕಲ್ಪ ಮೆನ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಹಳೆಯ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಏತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೀಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಯುಗಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಸುನಾಮಿ ಏನೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಷ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸಮುದ್ರ ಹುಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಧಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಸ್ ಸೋ ಗೋರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಾವು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನೇನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೂ ದೇ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಯು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ದೇ ವರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮ ದ ಭೃಗು ಕಚ್ಚಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಸದರನ್ ಗುಜರಾತ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಗುಜರಾತ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ ತರ ಒರಿ ಒಡಿಶಾ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸೊ ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್
ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟು ಮರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವೇದ ಇನ್ ದ ಪುರಾಣ ಅಂಡ್ ಇತಿಹಾಸ ವಿ ಆಸ್ ಅ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ Uh, some people call it crude form some people call it cryptic form but definitely documented in some form as a saw tooth neevu helidage one saw tooth veer tara athwa one sign veer tara adu ide adu hing hogutte uttungakke beelutte uttungakke hogutte beelutte now yav karana we can guess and the inference is right now it is natural disaster definitely not human disaster it's not like a uh, nuclear holocaust agibittella satho bitro aa tara yenu kaanalla ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ತರ ಇದೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಶಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಪದ ಹುಡುಕೊಂಡ ಆ ಜಾಡನ್ ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವೇದಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ಅಂತಿದೆ ಹರಿವಂಶ ಅಂತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವನ ಪರ್ವ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ರೋಪೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಂದನ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಕಂದ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುರುಗನ್ ಅಂತಾರೆ ವೇಲ್ ಮುರುಗನ್ ಅಂತಾರೆ ವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ನವಿಲ್ ಗರಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೇಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಂದನ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ದಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ದಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ದಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ದಂಡ ಪಾಣಿ ಅಂತಾರ ಅವನ್ನ ದಂಡಾಯುಧ ಪಾಣಿ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದಂಡ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲು ಖಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಂದನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮುಲ್ತಾನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಂಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಬುಲ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಕಂದನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಮುರುಗನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದಾರ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಂದರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾಜೀದಿಗಳಿದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಕಾಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೌಮಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ರೆಮ್ನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾಜೀದಿಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಕೌಮಾರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಳೆಯೋಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೆಮ್ನೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೌಮಾರ ವರ್ಷಿಪ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಚೂರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪುರಾಣ ಅರ ಇತಿಹಾಸ ದ ಪುರಾಣಕಾರ ಅರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಿಯಲೈಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಡ್ ಸ್ಕಂದನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎವ್ರಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಬುಕ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇವನ್ ವೇದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ವೇದ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಇವ ಹಿ ವೇದ ದೇವಾಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನನ್ನಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋದ್ರಿಗೂ ಓದ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಾಮೆಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾನಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಿ ಆಯ್ತಾ ದಿವ್ಯ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ವರ್ಡು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ದೈವತಂ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಅಥವಾ ದೈವತ ಅಂತ ಹ
ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ ವನಪರ್ವನೇ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಅವನು ಉಲ್ಕೆ ಆಗಿ ದಬ ದಬ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಧಮಾರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಹೀಗೆ ಮೀಟಿಯೋರಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಫೌಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ತಮ್ಮಂದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಂದ ಒಬ್ಬ ಏನೇ ಏನೋ ನೈಗಮೇಶ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಕಂದ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಇರಿಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಕುರುನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅವನು ಧೌಮರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯುಧಿಷ್ಠರ್ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕುರು ಸಿಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ರಿಫ್ಟ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂತಾರ ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡೀಪ್ ಫರ್ರೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯ ವ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೈಗಮೇಶ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಧೋಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ದಿವ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಟಿಯೋರಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಂಗ್ and mm-hmm. meteorites uh, fall off uh, comet tails that come near to the earth's orbit and there are a lot mm-hmm. of ancient records on that mm-hmm. so ee thara skanda bidda in fact the word skanda andre bilo nu antartha skanda te iti skanda so mm-hmm. <laughs> jar kon bidda ant skanda avan isro avan biddaga avan eshtu busy idda andre urita idnante avan avan kopa ashtittu anta andre urita idda chattarishigalu hoge avanige neer haaktara avanige ಶಾಂತರುದ್ರಿಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಭಿಷೇಕದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರದ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಶಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ವಾಟ್ ಕಾಸ್ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ವಾಟ್ ವರ್ ದೀಸ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಎ ಚುನಾಮಿ ಆರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಎ ಮೀಟಿಯೋರಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀ ದಟ್ ಗೇವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಸುನಾಮಿ ಅವ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟಿಯೋರ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ ಬಿಗ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಂದೇ ಬರೀ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಪಡಿಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸಾನೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅಪರೂಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ಇನ್ಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಯುಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ ಆ
ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪ ಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೇದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ವೇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ದಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ವೇದಾಂತ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಯಾಕೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟುಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಅ ಥೌಸಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವೇದಿಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೌಂಡ್ರಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಕ್ಲೋಸರ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಎರ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೆಲವಿದೆ ಅಂಡ್ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವರ್ ಕಂಪೈ ಲೇಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ಬುಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲಾನ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾಲೆಜ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇವನ್ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಹೆಮ್ಮರ ತರ ಹೀಗೆ ವಟವೃಕ್ಷ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಹಾಕದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಮೇಲೆ ಈ ಚೈನೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅವರು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಕೆಲವು ಸಿಗಬಹುದು ಸಿಗಬಹುದು ಓಕೆ ಅಲ್ ಬೆರುಣಿ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಭಾರತದ್ದು ಇವೇ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಕೆಲವು ಜಾಡ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇದ್ರು ಹಳೆಯದು ಈ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇನ್ಆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಳೆ ಗರಿ ಇರ್ಬೋದು ಬುರ್ಜ ಪತ್ರ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಶೋ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನೇ ಮರೀತಾರೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬೈ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅಂತ ಅದು ನನಗೂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತದು ಸೊ ವೈಭವೀಕರಣ ನಾವೇನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ನಾವು ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಓದ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಿಶಲ್ ದಾನಿನೋ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಮ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವ್ರದ್ದು ಐ ಟಿ ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಇದು ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೇಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕೋಪ ಏನಿದು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಅಂತ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ನಾವೇನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ಅಸ್ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು ಮೋರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಮಾನನೂ ಇತ್ತು ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬಟ್ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಥರ್ವ ವೇದದ್ದು ನಾವು ಮಂತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ನಾನ್ರತಂ ಅಂತ ಸೊ ವೇದಿಕ್ ವೇದಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟ್ರೂತ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಯತೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾಹು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದು ಧಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೈಭವೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ವೈಭವೀಕರಣ ಕಷ್ಟನೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಐ ಎಂಪಥೈಸ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೋ ಓವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಚೆಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಸಪ್ರೆಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ವೂಂಡೆಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಯು ನೋ ಬೂಮ್ ಯು ನೋ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಪಿಂಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಡೇವಿಡ್ ಪಿಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಡಿವಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ವೇದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು and he concludes this after you know 20 years research into original manuscripts and all that eshtu bias nodi eshtu racism but mm. in fact avuginta munche vitne antala idro avrugalella indologist gulu avru madve nalli arundhuti dhruva darshana martarala adanna alla ee dhruva darshana anta martare ivaru adeno grihya sutra anta idiyante apastamba sutra anta idiyante ashwarayan sutra adralla dhruva darshana ide heng sadhya dhruva ivattina dhruva enide when we see a pole star that came there only in the 15 16th century only recent before illa which is true astronomically we know okay. uh-huh. before that there was no pole star uh-huh. so why is it there in the texts which they uh-huh. call the indians call vedic texts yeah these texts are only 500 years old anta vitne bardidane hmm apastamba sutra andre 500 varsha dhale vijayanagar kalad ashte adu en haledane alla anta navu apastamba rushigalu ashwalayan rushigalu jaimini rushigalu antive so eshtu hmm. so there has been huge amount of bias against the civilization so being such a wounded culture many mm. indians are ashamed to say that uh, you know we belong to this culture we belong to hinduism alwa so anthavarge adu spring back agutte a vaibhavikarana nilbeku facts mel nintre sir idikke namma culture ge nan helu janakke swami sullu mel illo avashyakate illa nijane illa 0.1% nija hekkadre nimage sakashtu gorava nimage sakashtu atma vishwasa barutte anta anyway long so, time, long answer so, long uh, correct ವೈಭವೀಕರಣ
ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನನಗಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟುಯಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗ್ತಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ವೆರಿ ನೇಸೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓವರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಬಹುದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುಯಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎರಡು ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ದಿ ಅಯಾಸ್ ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಿಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಚುರಿ ನಲ್ಲಿ or you take geographical within the square kilometer within this 100 square kilometer whatever dimension you take we are the highest documented civilization yestu granthagalu yestu inscriptions yestu tamralipigalu they have not been transcribed not everything right. is available to us to study right. so social ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಡೀ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ಬಹುದಾ ಹಾ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಹಳೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ಈಗ ವೇದದಲ್ಲೇನೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೂ ಅಬೌಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಹೂರ್ತ ತರ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಜುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಮೂವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥರ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಐ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಥರ್ಟಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮೂವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತಗಳಿದ್ವು ಅರ್ಧ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳಿ ಅಂತಾರೆ ನಾಳಿಕಾ ಅಂತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಘಟಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಘಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದರಿಂದಾನೆ ಘಡಿ ಘಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಘಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಇದು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮುಹೂರ್ತ ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ವು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಹೂರ್ತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮುಹೂರ್ತ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟು ಫರ್ದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ಕಲಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ವಿಕಲಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಕಲಾ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವಿಕಲಾಸ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ಹೇಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋರು ವೆರಿ ಟಫ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭ್ರಾಂತಿಗಳು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇವನ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಇಮ
ಸೊ ಇವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವೈಫ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಹಿಸ್ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಇವನು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯೆ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಲ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಿಫೋರ್ ಅಷಾಡ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ತಾನೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿ ನೋಸ್ ಅಷಾಡ ಹಿ ಅಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೇ and he knows that she is going to sleep outside right so he says uh, my dear don't sleep outside man horgade malko beda aske haskondal malko beda anta yake antandre akasmatu parvadina parvadina andre amavasya dina rahu si rahu namma nammalli adutane aitikya enu andre ha rahu hogi chandrananna suryananna nungtane anta va so hudukondu hogta irthane ama adu entadu parvadinagalalle grahana agodu ರಾಹು ಬರೋದೇ ಅಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಬಟ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಹಿಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೇಕು ಅವಳನ್ನ ಅವಳನ್ನ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಹರ್ ಸೊ ದಟ್ ಶಿ ಲಿವಿನ್ಸ್ ಟು ಹೆಮ್ ಸೊ ನಿನ್ನ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ನೀನ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಳಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಹೀಸ್ ಜೆಲಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಇಸ್ ವೆರಿ ಜೆಲಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಟು ಹರ್ ಸೊ ಮಾ ಕಾಂತೆ ಪಕ್ಷಸ್ಯ ಅಂತೆ ಪರ್ಯ ಕಾಶೆ ದೇಶೆ ಸ್ವಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಅರವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಛಂದಸ್ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು ಕಾಮಕ್ರೀಡ ಅಂತ ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದೇ ಇರಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಏನ್ಶಿಯನ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಟು ರಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬಹುದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೀನು ಇದನ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಉಷಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೊರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಇಟ್ ಹೀನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಆರ್ಯಭಟ ವಾಟ್ ವರ್ ದಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿ ಆರ್ಯಭಟ ಈಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ತುಂಬಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹೌ ವಸ್ ಇಟ್ ಬರೀ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಿಥಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂಥದ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇಂತ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಳೆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿ ಹವ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ವೆರಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ <laughs> explanations can explain the same data then it is not a it is not a conclusion alva ondu avarga gottittu 108 ittu ratio gottittu adrinda 108 ittu innondu coincidence that's also a valid explanation so you don't have one single explanation for that inference so hagagi kashta agutte helakke ee tara iddirabodu iddirnu illade eno irabodu so false we are waiting evidence howdo 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 but illige namage eno sikkide ondu publish madabodu now we are going behind something fascinating amel ketu andre ena ivatte rahu ve ketu ve namaha ant ರಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವರ್ಭ ಅನ್ನುವಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಭ ಅನ್ನೋ ನೋ ದಟ್ ಸ್ವರ್ಭ ಅನ್ನೋ ಇಸ್ ರಾಹು ಲೇಟರ್ ಆನ
ವಿಮುಂಚತಿ ಕೇತು ರವಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಸನ್ ಅಂತ ರವೇರ್ ಧೂಮನ್ ವಿಮುಂಚತಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದರ್ ಆಫ್ ದಿನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ actual observations of comments are hot out bidide namma intellectual traditional they have been lost mm. so we are trying to lift some of those and uh, that is another fascinating area that uh, i am working on so the kalad bagge maatadta now kalad maryadeyanu now kaapadbeku fascinating discussion sir maatadtane irbodu khandita innond sati taavu maadu research bagge inna detail agi maatadona ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ತಾವು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಲಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮಂಥ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿ ಎಂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಟ್ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ ಹೆಚ್ ಎ ಆರ್ ಎ ಟಿ ಇ ಪಿ ಒ ಡಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ ಆಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಟಾಮಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದ On Advertising is Dead, content strategist Manish Pandey shares useful insights about the creator economy with Varun. On the longest constitution, it's an Ambedkar special. Priya tells us about the father of the Indian constitution. On Shunya 1, Sheila Ditya asks Mihir Gupta, CEO and co-founder of Teachment, about his dream of changing the Indian education system. On Big Talk about Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share how to navigate the delicate process of LGBTQIA kids coming out to their parents. And on Theatre Made Raste, Kesho takes us to the birthplace of so many great films, Universal Studios. Do follow us on social media where IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, do please tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. You can check us out on YouTube as well. On ivmpodcast.com slash YouTube, we have a list of all of our YouTube channels. Do check out if your favorite show is available as full video. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We really, 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 really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. ಮಹಿಳೆ <laughs> 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 <laugh